Hello guys, how are you? I'm fine, thank you. My dears, today I'm going to correct the activity one, okay? Do you remember that you received the activity one? Yes, so please pause the video and get your activity one, okay? And follow me, please. Pessoal, hoje eu vou corrigir com vocês a atividade 1 que vocês receberam na semana, nas semanas anteriores. Então, dá uma pausa no vídeo, vai lá, pega ou então abra no seu computador e me acompanha, acompanha a correção que eu vou aproveitar e vou explicar mais algum de, alguns detalhes para vocês. Ok? Let's go! Vamos lá? Look! Activity one. Number one. Write the opposite of the words below. Escreva o contrário, o oposto das palavras abaixo. Pay attention. Here I have a lot of words. All these words are adjectives. So let's write the opposite. Todas essas palavras que estão aqui elas são adjetivos. Então, vocês agora vão escrever o oposto. Let's go. Small. Repeat. Small. What is the opposite? Big. Very good. Short. Repeat. Short. What is the opposite? Tall. Yes, very good. New. Repeat, new. What is the opposite? Old. Long. Repeat, long. What is the opposite? Short. Funny. Repeat, funny. What is the opposite? Serious. Yes, very good. Let's go to activity number two. Write the next number. Escreva o próximo número. Letter A. Ten. What is the next number? Eleven. Yes. Twelve. What is the next number? Thirteen. Yes. Pay attention here. Ok? Preste bastante atenção como a gente escreve os números aqui e faça a correção necessária. Let's go. Letter B. 22. What is the next number? 23. Yes. 24. What is the next number? 25. Very good. Let's go to letter C. 35. What is the next number? 36. Pay attention here. 27. Yes. What is the next number? 28. Yes, pay attention here, okay? Letter D. 46. What is the next number? 47. 48. What is the next number? 49. Yes, okay. Guys, let's repeat the numbers, okay? Let's go. 11. Repeat. 11. 13. Repeat. 13. 23. Repeat. 23. 25. Repeat. 25. 36. Repeat. 36. 28. Repeat. 28 47 repeat 47 49 repeat 49 yes great let's go to number three number three put the words in order and form sentence coloque as palavras em ordem e forme as frases Aqui eu tenho várias palavras e elas estão fora de ordem. Nós precisamos colocá-las na ordem para montar a frase certa. 
Vocês lembram que quando eu expliquei essa atividade, eu falei para vocês que alguma dessas frases, ela tinha alguma dessas letras, tinha duas opções de resposta. Por isso que eu coloquei aqui para vocês as duas. Mas não é necessário você escrever as duas. Se você só escreveu uma, ok, very good. Esse exercício do número 3, nós vamos relembrar os graus comparativos. Let's go! Letra A. The words are bigger, my car is than your car. Pay attention in this word, this adjective big. Do you remember that big has? B is a consonant. I is a vowel. G is a consonant. C, V, C. Remember? Vocês lembram que esse adjetivo, o big, ele se forma de consoante, vogal, consoante? É aquele fenômeno que eu expliquei para vocês, o CVC. E que quando isso acontece, nós temos que repetir a última letra. Sim, nós temos que escrever novamente essa última letra lá no final. Por isso que fica o bigger. Já foi montado, já foi feito o grau comparativo do big. Vamos para as respostas? Primeira opção. My car is bigger than your car. Or... Your car is bigger than my car. Letter B. Lisa, taller than is Mary. A primeira opção. Lisa is taller than Mary. A segunda opção. Mary is taller than Lisa. Yes. Number... No, number no. Let us see. Let's go to letter C. Smaller orange is watermelon than. Orange is smaller than watermelon. Very good. Very good. Aqui eu só tenho uma opção. Yes. What is smaller? Orange or watermelon? Do you remember what is small? Uh, small. Big... Small. E isso que é menor? Orange. Yes, very good. Letter D. Sandra, younger than is Henry. Primeira opção. Sandra is younger than Henry. A segunda opção. Henry is younger than Sandra. Guys, pay attention, letter D. Tell me, please. What is the adjective in this sentence? Young, very good. Qual é o adjetivo? É o young. Quando eu quero comparar, eu vou colocar o er no final. E vai virar o grau comparativo younger, o mais jovem. Very good. Let's go to the next exercise. Number four. Observe people. And make an X in their characteristics. Observe essas pessoas e faça um X nas suas características. Look, Anna, Christina and Amanda. Let's go. Anna has long hair. Yes, long hair. So, put an X. Has wave hair like Mrs. Ramos wave, Mi Mrs. Ramos hair, wave, yes, is wave. Uses, uses glasses, yes. Anna, tall, she is tall. I don't know, if you want to put an X, ok. Não dá pra gente perceber aqui se ela é alta ou não. Né? Mas se vocês acham que ela é alta, marca um xizinho. Let's go to Christina. Uh, let me see. Petation. Christina has long hair. Yes, great. Wave hair. No, no. Is straight hair. Ok. Uses glasses. No. Yes. Stall. 
I don't know. I think yes. I, I don't know. Não dá pra gente saber. Ok. No problem. No problem, guys. Ok? Let's go to Amanda. Long hair. Yes. Perfect. Wave hair. No. Straight hair. Yes. So, don't mark an X. Use glasses. No. Is she tall? Yes, very, very tall. Great, great. Guys, let's go to number five. Use the personal pronouns. He, she, it, or they. According to the words in parentheses. Utilize os pronomes he, she, it de acordo com as palavras que estão dentro do parênteses. He, she, it, or they. Letter A. George. George is a boy. He is happy. Very good. Let it be. The tree. Remember, I use the pronoun it for object, for animal, for place. It is green. Great. C. They are on the wall. Yes. The posters. Posters is in the plural. So, I use they. Let it be. The dog. I use it. Dog is an animal. Very good. Letter E. The flowers. Plural. Yes, I can't use it. They. They are. Yes, they are in the garden. Very good. Letter F. Diana. Diana is a girl. He or she. Yes, she has a car. Very good. Letter G. He is my brother. Marcos. Yes. And letter A. Amanda and Sandy. Plural. Two girls here. Yes. She. No. They. Yes, very good. They are my friends. Okay? Guys, don't forget to study. Correct your activity. And let's go to the other class. Bye-bye.